நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைய தினம் திருமாங்கல்யம் தொடர்பான ஒரு சிலிர்க்கக்கூடிய சம்பவம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு அற்புதம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேள்விப்பட்டு முடித்த பின் ஒரு பெரிய தெளிவும் மனதிற்குள்ளே ஒரு சிலிர்ப்பும் நிச்சயம் எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முன்னதாக திருமாங்கல்யம் அதாவது தாலி அப்படின்னா என்ன தாலி எல்லாருக்கும் தெரியாதா நம்முடைய தாயின் கழுத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய சகோதரியினுடைய கழுத்தில் இருக்கிறது கல்யாணத்தில் எல்லாம் அதைத்தானே கட்டுறோம் தாலி யாருக்கு தெரியாது என்று எல்லாரும் கேட்கலாம் அது ஒரு கயிறாக அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தங்கம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு ஏன் திருமாங்கல்யம் என்று பெயர் வந்தது அதற்கு பின்னால் நுட்பமாக என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பெரியவர் சொல்கிறார் முதல்ல பவித்திரமான ரொம்ப பெரிய பவித்திரமான விஷயம் திருமாங்கல்யம் என்பது மாங்க என்று சொன்னால் பெரிய அங்கம் மா என்றால் பெரிய மா அங்க என்று சொன்னால் பெரிய அங்கம் இந்த உடம்புல மிகப்பெரிய அங்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் மாங்க என்று சொன்னால் பெரிய அங்கம் என்று பொருள் திருமா அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பெரியது தெரு சேர்ந்திருக்கு மானா பெருசு திருமான்னு சொன்னால் ரொம்ப பெருசு அதாவது இந்த உடம்புல எத்தனையோ அங்கம் இருக்கு தலை இருக்கு கை இருக்கு கால் இருக்கு வயிறு இருக்கு பாகம் பாகமாக அங்கங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இது எதுவும் பெருதில்லை இந்த எதுவுமே பெருசு இல்லை இதுல திருமா அங்கல்யம் இருக்கக்கூடிய இந்த கழுத்து இருக்கு இல்லையா இதுதான் இதுதான் இந்த அங்கத்தில் இதுதான் பெருசு இந்த அங்கத்தை அலங்கரிக்கின்ற இந்த திருமாங்கல்யம் இருக்கிறதே அதுதான் பெருசு இதை விட பெருது வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அதற்கு அந்த பெயர் வந்தது இந்த கழுத்தை அலங்கரிக்கிற இது உடம்புல எத்தனையோ அங்கங்கள் இருக்கிறது இந்த அங்கல்யா விட இந்த திருமாங்கல்யம் மட்டும்தான் பெருசு இந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு முன்னால இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் கூட பெருதில்லை கண் பெருதில்லை மூளை பெருதில்லை கை கால் பெருதில்லை எந்த அங்கமும் பெருதில்லை முதல்ல இதுதான் அப்படின்னா இதற்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கணும் அதனால அது மிக பெரியது என்பது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அது பெரியது என்பதையே வார்த்தையாக திருமாங்கல்யம் என்கின்ற பெயரிலே சொன்னார்கள் இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா பெரியவர் சொல்றார் இன்று இது சிலரால் அடிமை சின்னமாக பார்க்கப்படுகிறது ரொம்ப பெரிய ஒன்றை அடிமை சின்னமாக சிலர் பார்க்கிறார்கள் இது வந்து எவ்வளவு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் எத்தனை வண்ணம் பூசப்பட்டிருந்தாலும் அந்த வண்ணம் பூசப்பட்ட பொருள் இருக்கிறத அதனுடைய நிழல் கருப்பாகத்தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரொம்ப அழகாக இருக்கோம் பல வண்ணத்தில் உடை உடுத்தி இருக்கிறோம் நகை தரித்திருக்கிறோம் அப்படியே ஜெகஜோதியாக மின்னுகிறோம் நம்முடைய நிழல் கருப்பாகத்தான் இருக்கும் அதில் அந்த நிழலில் இந்த வண்ணங்கள் இருக்கிறது அல்லவா அதெல்லாம் வரவே வராது தெரியவே தெரியாது இப்போ அந்த நிழலை பார்த்துட்டு இதில் வண்ணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அதே போல இதை சொல்றார் பெரியவர் நிழலை பார்த்து வண்ணம் இல்லை என்பது போல இந்த திருமாங்கல்யம் இருக்கிறது அல்லவா இதை பார்த்துவிட்டு இது பெரிதில்லை என்று பேசக்கூடாது இதை தன் அங்கங்களில் பெரிதாக கருதுவதும் இதை வந்து விலங்காக கருதுவதும் அதாவது இன்னைக்கு இதை வந்து ரொம்ப அடிமை சின்னமாக நினைக்கிறாங்க இல்லையா விலங்காக கருதுவதும் அவரவர்கள் பார்க்கின்ற பார்வையை பொறுத்தது கோணத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா இது அடிமை சின்னம் அல்ல ஒரு கயிற்றை கட்டி விடுவதால் ஒரு ஒருத்தர் வந்து அடிமையாகிவிட முடியாது அடிமை ஆக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் வேதம் ஓதுகின்றவர்களுக்கு எப்படி பூணூலோ சன்னியாசிகளுக்கு எப்படி தண்டமோ இராணுவ வீரர்களுக்கு எப்படி துப்பாக்கியோ அப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு தாலி இத்தனை உதாரணங்களை சொல்லி சொல்லுகிறார் மாங்கல்யத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இருக்கு இதை விட யாரு வந்து விளக்கமா இந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியும் அதையும் மீறி இதை ஒரு அடிமை சின்னமா ஒருத்தர் பார்க்கறாங்கன்னா அது அவங்க பார்வையினுடைய கோளார் அவர்கள் சரியாக பார்க்கல இந்த நிழல் கருப்பா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அவர்கள் சரியாக பார்க்கல அவர்களுக்கு வண்ணம் இருப்பது தெரியல வண்ணம் மறைந்திருப்பது நிழல் நிழலுக்குரிய உருவத்துக்குள்ள அவைகள் எல்லாம் மறைந்திருப்பது அவர்களுக்கு தெரியல அதனால அவர்கள் அந்த கருப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு இது கருப்பு இது சரியில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று பொருள் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் இவருடைய பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் திருமாங்கலத்தை தொட்டு ஒரு சம்பவம் 
ஒரு பெண் பெரியவரை தரிசனம் பண்றதுக்கு வரா தரிசனம் பண்ணும் பொழுது பெரியவர் என்ன சொல்றார் திருமாங்கல்யம் மகளுக்கு திருமாங்கல்யம் வேணும் கல்யாணம் பண்ணணும் ஆனா தாலி வாங்குறதுக்கு கூட காசு இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பெரியவர் என்ன சொல்றார் நீ போய் காமாட்சியை தரிசனம் செய்துட்டு வா அப்படிங்கிறார் சரின்னு அந்த அம்மா வந்து காஞ்சி மடத்தில இருந்து காமாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு தரிசனம் செய்வதற்காக செல்லுகிறார்கள் அப்படி போற வழியில அந்த அம்மா கோவிலுக்கு போற வழியில பிரதட்சிணமா வரும் பொழுது தரையில் ஒரு இடத்தில் காலை ஏதோ ஒன்று இடறுகிறது குனிந்து பார்த்தால் ஒரு திருமாங்கல்யம் அதாவது யார் கழுத்திலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு திருமாங்கல்யத்தினுடைய கயிறு அவிழுந்தோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது கீழே விழுந்து விட்டது அதை எடுத்து பார்த்த உடனே அந்த அம்மாவுக்குள்ள ஒரு பெரிய தகைப்பு பெரியவர் வந்து தன்னை காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போ என்று சொன்னது இப்படி திருமாங்கல்யம் தனக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தானா திருமாங்கல்யத்தை கேட்டுதானே பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு திருமாங்கல்யம் வேணும்ன்ற திருமாங்கல்யத்தை கேட்டுத்தானே போனோம் அப்படின்னு அந்த அப்போ நான் நினைக்கிறேன் அதே சமயம் அந்த அம்மாவினுடைய தாய் உள்ளம் இன்னொரு கோணத்திலேயும் நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா ஐயோ இது வேறு யாரோ ஒரு பெண்ணுடைய கழுத்திலிருந்து விழுந்திருக்கிற திருமாங்கல்யம் அந்த பெண் இப்பொழுது துடித்து கொண்டிருப்பாள் வேற எந்த நகை காணாமல் போயிருந்தாலும் ஒரு வருத்தம் இருக்கும் ஆனால் திருமாங்கல்யம் காணாமல் போகும்பொழுது தன்னுடைய கணவனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஆகிவிடுமோ இது வந்து ஒரு சகுன தடையோ என்றெல்லாம் மனசு பலவாறாக பீதி அடையும் அல்லவா அதனால ஐயோ இந்த பெண் வந்து தொலைத்த பெண் இப்பொழுது என்ன நினைத்து கொண்டிருப்பாளோ அப்படின்னு நினைக்கிறவ பெரியவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு வர சொன்னாரே என்று சொல்லிட்டு வந்த அந்த பெண் சாமி நீங்க சொன்னது போல தரிசனம் செய்து விட்டு வரும்பொழுது வரும் வழியில் இந்த திருமாங்கல்யம் கிடைத்தது இதற்காகத்தான் நீங்கள் என்னை அனுப்பினீர்களா என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியும் இந்த திருமாங்கல்யத்தை தொலைத்த பெண் இப்பொழுது அல்லல் பட்டு கொண்டிருப்பாள் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட இது போய் சேரணும் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணுகிட்ட போயிடும்னு நான் நம்புறேன் என்று அந்த பெண் பிரார்த்திக்கும் பொழுது ஒரு பெண் அழுதுகொண்டே வருகிறாள் பெரியவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறாள் கோயிலுக்கு வந்த இடத்துல திருமாங்கல்யம் தொலைஞ்சு போச்சு பெரியவா மனசு ரொம்ப கலக்கமா இருக்கு என்று சொன்ன உடன் பெரியவர் அந்த இந்த பெண் கொடுத்த திருமாங்கலத்தை எடுத்து காட்டி இதுதானா பார் என்று சொன்ன உடனே இதே தான் என்று சொல்லவும் கொடுக்கிறார் இப்பொழுது அந்த பெண் மாங்கல்யத்தை கட்டி கொண்டு அந்த பெண்ணுக்கும் நன்றி சொல்லுகிறாள் இப்பொழுது பெரியவர் சொல்றார் உனக்கு மாங்கல்யம் வேணும் அது கிடைத்தும் கூட அது நேர் வழியில் கிடைக்க வேண்டும் அதனால ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் இருக்கு என்று மிக நேர்மையாக மிக சீர்மையாக நீ நடந்து கொண்டாய் உனக்கு நிச்சயமா அம்பாளோட கருணை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுதே மடத்தை ஒரு பெரியவரை பார்க்க வருகின்ற ஒருவர் பெரியவர் முன்னால தட்டில ஒரு திருமாங்கல்யத்தை வைத்து நாங்கள் அம்பாளுக்கு இதை காணிக்கையாக செலுத்துவதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு இதை செய்யலாம் என்று இருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அம்பாள் காணிக்கையை நான் என்ன வேண்டுமானால் செய்து கொள்ளலாம் அல்லவா என்று கேட்கிறார் தாராளமாக என்று சொல்லும் பொழுது அம்பாளுக்கு செய்வதும் ஏழை பெண்களுக்கு செய்வதும் எல்லாம் ஒன்று இந்த அம்மாவுக்கும் தங்கம் தேவை கல்யாணத்துக்கு இதை இவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்று சொல்லவும் அவர்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் திருமாங்கல்யத்தை தொட்டு அவர் முன்னிலையிலே நடந்த ஒரு அற்புதமான செயல் இதன் மூலம் எத்தனை உண்மைகளை நமக்கு புரிய வைத்து விட்டார் திருமாங்கல்யம் எத்தனை பெரியது என்பது மட்டுமல்ல நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி மதிக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்றே என்ப எல்லா விஷயத்திற்கும் ஒரு பாலம் போல இந்த விஷயம் நடந்து விட்டது அல்லவா தொடர்ந்து செய்யும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு